สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอทีโตเรียลชุดแรกนะครับจาก Photo with Jack h t t p t o s l a s h p h o t o w i t h j a c k w o r d p r e s s c o m นะครับวิดีโอชุดนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัวตัวโปรแกรม Adobe Photoshop Lite ด้วยสามนะครับซึ่งจะนำได้รับความนิยมนะครับอย่างมากสำหรับชั้นภาพที่ใช้ในการจัดก,การกับรูปภาพนะครับลงไปถึงการปรับแต่งภาพเบื้องต้นนะครับเจ้าโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom 3เนี่ยก็มันก็จะมีตัวโมดูลหลักๆอยู่5โมดูลนะครับโมดูลแรกก็คือตัว Library นะครับต่อไปก็คือ Develop โมดูล Slideshow โมดูล Print โมดูล Web นะครับโมดูล Library เอาไว้ทำอะไรโมดูลไลเบอรี่ก็คือห้องสมุดรูปภาพของเราดีดีนี่เองนะครับแต่ว่ามันเหนือกว่าห้องตัว Windows Explorer หรือว่า Browser ตัวทั่วไปอย่างนี้นะคืออย่างแรกคือสามารถดูรอไฟล์ได้นะครับดูรอไฟล์มากอันนี้อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าโดยตัว Windows Explorer เนี่ยถ้าเป็นรอไฟล์เนี่ยมาเปิดขึ้นมาเนี่ยกรอบรูปจะกล้องเราเข้ามาที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับไม่เห็นเป็นรูปภาพเพราะนั้นการทํางานการจะปรับแต่งอะไรการเลือกรูปมันก็ทําได้ลําบากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทําเจ้าตัวไลท์ลูมเพื่อมาแสดงรอไฟล์ของเราให้ให้เราเห็นนะครับโอเคนอกจากให้เราดูรอไฟล์ได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถทําให้เราใส่คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดสำหรับรูปภาพหรือว่าใส่ข้อมูลอื่นๆที่จะไปกับรูปภาพเช่น Copy Right Data ต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการถ่ายรูปมาเนี่ยสองสามพันแปดร้อยกว่ารูปวันนี้ผมต้องการที่จะทำงานกับรูปที่เป็น Landscape นะครับผมก็สามารถเข้ามาอีกเพื่อจะฟิลเตอร์รูปที่มีคีย์เวิร์ดคำว่า Landscape หรือว่าถ้าผมอยากจะทำกับ portrait นะครับนะครับผมพิมพ์คีย์เวิร์ดภาพที่มีคีย์เวิร์ด portrait ก็จะขึ้นกลับไปที่ landscape landscape ก็กลับเข้ามาโอเคคราวนี้เราก็จำกัดภาพและว่าเราจะทำงานกับภาพที่เป็น landscape สมมติว่าผมต้องการที่จะปรับแต่งรูปภาพรูปภาพนี้นะครับภาพนี้ผมก็คลิกที่รูปนะครับแล้วก็ไปที่เดิมโมดูลเดเวลลอปก็จะทำงานเรียกรูปขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวเสือแท็บนะครับทำให้เราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆรูปภาพได้นะครับสำหรับคนที่ถ่ายเป็นรอไฟล์เนี่ยก็จะสามารถแต่งตัวไว้บาลานซ์นะครับตามไว้บาลานซ์ในกล้องนะครับปกติที่ผมถ่ายเนี่ยผมจะเซตที่กล้องเป็นออโต้ไว้บาลานซ์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการทํางานอย่างรวดเร็วเพราะการมานั่งเปลี่ยนไว้บาลานซ์ในกล้องหรือในนะครับมันเสียเวลานะครับเพราะนั้นผมจะตั้งเป็นออโต้ไว้บาลานซ์อินพุตภาพรอไฟล์เข้ามาแล้วผมถึงจะเปลี่ยนตัวไว้บาลานซ์นะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคราวดีเพื่อให้ดูภาพอบอุ่นขึ้นซะหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถปรับแต่งค่าอื่นๆได้มากมายนะครับค่า exposure ค่า contrast ค่าความคมค่าความเข้มของสีอะไรทุกอย่างนะครับปรับแต่งได้หมดเลยโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับ before and after นะครับอันนี้ก็คือภาพ before ก็คือภาพจากกล้องเลยสีมันซีดซีดนะครับเอ่อมันดูไม่ค่อยเร้าใจสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้ผมก็เลยมาปรับนะครับดู after นะครับ after อันนี้คือปรับแต่ปรับสีแสงอะไรเรียบร้อยภาพก็ดูดีขึ้นแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับบางคนอาจจะชอบแบบแบบอย่างนี้ก็ได้มันเหมือนกับเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวอะครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวบางที
างคนก็ปรุงมากบางคนก็ปรุงน้อยนะครับแล้วแต่รสนิยมการถ่ายภาพมันก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเจ้าตัวโอดูนเดวอลล์สิ่งที่มันทำได้นะครับต่อไปก็คือเจ้าโมดูลสไลด์โชว์สไลด์โชว์เนี่ยทำอะไรก็คือก็คือทำตัวสไลด์นะครับเราอาจจะทำสไลด์โชว์มีเพลงประกอบมีการเปลี่ยนรูปภาพอะไรแบบที่เราต้องการนะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้ตรงนี้นะครับต่อไปก็คือโมดูลปริ้นนะครับโมดูลปริ้นทำให้ช่วยในการพิมพ์รูปภาพนะครับเราจะพิมพ์รูปภาพแบบไหนอะไรแล้วก็สามารถมาเซตได้นะครับเช่นพิมพ์แบบนี้หรือว่าจะพิมพ์เป็นสังเกตชีตนะครับเพื่อส่งลูกค้าแอปพลิเคชันกล่องนี่ยังไงก็ตามนะครับต่อไปก็คือตัวโมดูลเว็บนะครับโมดูลเว็บพูดตรงตัวก็คือว่ามันช่วยเราทำเว็บแกลเลอรี่ให้เรานั่นเองเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปนั่งเรียนรู้ภาษา HTML นะครับเจ้าไลท์รูมเนี่ยทำให้เราเสร็จสรรพเลยนะครับเราก็เลือกรูปแบบนะครับอยากจะได้แบบไหนนะครับก็เปลี่ยนได้อันแต่ชอบนะครับนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเริ่มต้นนะครับในการทำความรู้จักกับเจ้าโปรแกรมไลท์รูมสาส่วนในวิดีโอต่อไปเราก็จะเข้ามาในรายละเอียดของแต่ละโมดูลกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ